Hi everyone, welcome back to Nadi Exam Varish YouTube channel. RRB Group D exam summoning chi physics problems ki mano in the good of video at the chatum jarindi. Next than your car related problems at the mano e second video manidum tells codum zarutum. Okay. First of all, e physics problems and a way chala chala important and manaki a and chala contamandi castanga feel of the physics problems ni mana easy ga mano e problems in solve jason jarutum. Next manki other girls in the end physics or monkey concert oriented el then mano formulas in use chess kuni mana e problem like this solve chagano. Okay. First of all, man ki job deciding point gori ekade unten dhani naayo ka abhi prime ande. Indi kante adhmetic chase taro reasoning chase galaru and GS DK oste aur ne chase tar. Kani and GS gora maxo andar ki easy ka onnai. Ipur mano ani itni gora choose thona angada papers lo ella use thona do. Next ikku mand abhi adhul bai bade dente. If physics problems ande. If physics problems man ki chalo kudhe kastan ko unten and chemical reactions. Chem chemistry lo man ki chemical reactions abhi gora kunchun. Casting up on a major Zerutundi, and the game mana e physics problems goda, video side the chatum Zerutundi, Alaga, pretty videos manam, level pinch kundu wealth. Okay, first of all, in the first question shown, eh? So on a game which are ante, two worms, three worms, four worms gala, ante, rendu womlu, mudu womlu, nal womlu gala, mudu niro dalano, until mudu resistance in this coni, Samantha Sandarmlo, yes, Sandarmlo Galipadu, Samantha Sandarmlo Galipinapudu, Maniki Falit Niro the maintain at a gadu, Maniki, rendu Sandana lunta endi, Okati Samantha Sandanum, rendu. Sreni Sandan Monday. Are you going to difference? Okay, Ella Calipadu, Samantha Sandan Calipadu, Falit Niro the Kavali Anad. Upon formula eight and day, one by R is equal to one by R one plus one by R two plus one by R three. Mark one by R three work in the Rasenic mood Niro the Lepadam Jarigin. Okay, first of all, John one by R is equal to one by two plus one by three plus one by four. Next thing, non mass students of Serki, the Gabban the Bartha. He put Yala Chiali and easy. He put John. Then simple as Jasan John. Two, three, four and eight and day. Pakapaka number like that, conjugate numbers together. Ye conjugate numbers of LCM and the apparatus key equal out in that. And a moody multiply chest them on a seribotund. Okay, he put John. Two and eighty. Four log into the other two do, sir. And two key, three key, four key. Man, I'll see him fine. Jason, but he tuned this end up three key, four key, math may fine chain. In the go, he rendered an eddy already in the loan to the four log into the carpet. Up three key, four key, three, four and a medium and a mali pakapaka number lost. Allow which I'm blue, the new gals and me about the product of that three, four jar monkey twelve. Up a lachy early two six jar twelve up to six into one. 6 plus 3 4 are 12 up to 4 into 1 4. Next 4 3 are 12 3 into 1. You're going to 3. 1 by R is equal to 6 plus 4, 10, 10 plus 3, 13, 13 by 12. 1 by R and R 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 Okay, you put it on and that's the monkey zero point nine worms and a round in the ring and a answer in the monkey zero point nine worms. Are they is a local bedu Samantha Sandal and Galipad? Can he with Miss Rainy Sandal and Galipad and Kondi Sandal Mandi? Srini Sandal, very very important. And a good pet Kondi Srini Sandal Galipti R is equal to R one plus R two plus. आर थी लास्ट वीडियो लोगों ने इन चप्पल जरिए किंतु समांतर संधान में तो वन बाय आर इज़ कॉल्ड वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री आदि स्ट्रेनी संधान लगे लेते आर इज़ कॉल्ड टू फर्ज़ जिलों तो फॉर्म लें इंडे आर इज़ कॉल्ड आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अंदर Two ohms plus three ohms plus four ohms. R is equal to nine ohms. And man, can I get it? Man, can I get it? Example, I get it. I last time I was talking about it. Can I say any sound? Go to add go. Say any sound is easy. And can I say any sound? Can I say any critical count? That is LCM. This one is zero. I mean, can't say any critical. Zero point nine ohms. And man, okay. Next, second question. Show them. इधर मान के आ गई चीज़ रहने यूनिट्स में तो बेस रहेगा ये बड़ा मैच जरिए इधर चौंडे वॉक को कटी आरवे वाटर लगा लेना आई इधर बल्ब बल नो रोज़ का आरो गंटल चिपन मनवान चीज़ सोचने में जरिए नेक्स्ट आई इधर वंदल वाट्स लगा लेना होगा मोटा नो रोज़ के रेंडे गंटल चिपन वीडियो ग वो कौन-कौन इन वाट्स हैं डी 60 वाट्स है क्या था अंडे 300 वाट्स नेक्स्ट वो कौन मोटर है क्या था इंगोंडे 500 वाट्स है क्या था इंगोंडे 500 वोल्ट्स सर वही 500 वाट्स है ना मार्ट अलावा मतलब इन वाट्स दी 500 वाट्स है उतने आई बोलूं बोलूं वो कौन-कौन 60 वाट्स 5 इंडी 60 300 वाट्स 
ఒక మోటారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ మొత్తం ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ అవుతుంది వన్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి మొత్తం ఇదైతే బల్బులు అయితే సిక్స్ అవర్స్ అండి ఇదైతే టూ అవర్స్ మనం ఇక్కడ తెలియాల్సిన ఫామ్లో ఏంటంటే యూనిట్స్ ఎన్ని యూనిట్స్ మనం వినియోగించే ఫామ్లో ఏంటంటే మొత్తం వాట్స్ ఇంటూ టోటల్ అవర్స్ అండి టోటల్ అవర్స్ ఇంటూ థర్టీ బై హండ్రెడ్ అండి దీన్ని మనం సపరేట్ సపరేట్గా చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకేంటి బల్బ్స్ గురించి చేద్దాం బల్బ్ గురించి చేసినప్పుడు మనకేంటి మొత్తం ఇన్ని వాటర్లు అండి త్రీ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఇంటూ మొత్తం సిక్స్ అవర్స్ నెల కదా ఇంకోండి థర్టీ థర్టీ బై థౌజండ్ ఈ త్రీ జార్స్కి ఇంకోండి ఇక్కడ టూ జే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయింది సిక్స్ త్రీ జార్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చింది ఇక్కడ మనకి ఎన్ని వచ్చింది మనకి యూనిట్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ యూనిట్స్ వచ్చిందండి నెక్స్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ కదా నెక్స్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ అవర్స్ ఇంకోండి టూ అవర్స్ ఇంకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ జార్ ఇంకోండి టూ టూ క్యాన్సిల్ అయింది ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చింది థర్టీ యూనిట్స్ వచ్చింది మనకు కాస్తుంది ఏంటి ఎంత కరెంట్ ఖర్చు ఒక నెలకి ఎన్ని యూనిట్లు మొత్తం ఎన్ని యూనిట్లు అండి ఇక్కడేమో ఫిఫ్టీ ఫోర్ యూనిట్స్ ఇక్కడేమో థర్టీ యూనిట్స్ మొత్తం ఎంత అవుతుంది ఎయిటీ ఫోర్ యూనిట్స్ అండి ఎన్ని యూనిట్లు మనకు ఖర్చు అవుతుంది ఇక్కడ ఎయిటీ ఫోర్ యూనిట్స్ అయితే ఖర్చు అవుతుంది అంటే సెపరేట్ సెపరేట్గా చేసుకుంటేనే మనకి రైట్ అవుతుందండి ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ కలిపే చేస్తామంటే అదైతే రాంగ్ అవుతుంది ఓకే మనకి ఇక్కడ తెలియాల్సిన ఫామ్లో ఏంటి యూనిట్స్ ఇది ఈక్వల్ టు ఇంకోండి ఈ ఫామ్లో మనకు తెలియాలండి యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం వాట్స్ అంటే టోటల్ వాట్స్ ఇంటూ టోటల్ అవర్స్ ఇంటూ థర్టీ థర్టీ ఎందుకు మనకి ఇప్పుడు కూడా మనకి నెలకే కదా యూనిట్స్ మనకు కరెంట్ బిల్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇంకోండి థర్టీ అంటే ఆడు నెల కడిగితే నెలకి సంవత్సరం కడితే సంవత్సరానికి మనం ఫైన్ చేస్తాం అంటే నెలకి ముప్పై రోజులు కాబట్టి నేను ముప్పై అనేది రావడం జరిగింది ఇంకా ఇంకోండి బై వన్ థౌసండ్ ఈ ఫామ్లో యూస్ చేసుకుంటే మనకి ఇటువంటి అంటే ఈ క్వశ్చనే కాదు ఇలా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు అంటే ఇక్కడ నెంబర్స్ చేంజ్ అవ్వచ్చు అలాంటి క్వశ్చన్లు ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఈ యొక్క ఫామ్లో తెలిస్తే మనం ఈజీగా ఈ క్వశ్చన్ అయితే సాల్వ్ చేయగలము ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి మనకి థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే గాలిలో కాంతి వేగం టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మేర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు అప్పు అయిన వక్రీ భవన గుణకం కనుగొనము అని ఇచ్చాడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు వక్రీ భవన గుణకం అయితే కనుగొనమన్నాడు చూడండి దానికి దానికి మనకు తెలియాల్సిన ఫామ్లో ఏంటంటే ఒకటి ఫామ్లో ఉంటుందండి వక్రీ భవనానికి గుణకం యొక్క ఫామ్లో కావాలి మనకి ఇంకోండి వక్రీ భవన గుణకం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై వి అండి ఏంటి సి బై వి ఇప్పుడు చూడండి వక్రీ భవన గుణకం శూన్యంలో కాంతి వేగం మనకు అందరికీ తెలుసు శూన్యంలో కాంతి వేగం ఎంతో నెక్స్ట్ గాలిలో కాంతి వేగం లేదా యానకంలో కాంతి వేగం యానకంలో యానకంలో కాంతి ఇది మనకు ఫామ్ వక్రీ భవన్ గుణకం అంటే మ్యూ మ్యూతో ఇండికేట్ చేస్తారు మనకి శూన్యంలో కాంతి వేగం మనకు మనకి వెళ్ళి తెలుసు ఏంటి త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ మనకి యానకంలో కాంతి వేగం ఎంత ఇచ్చాడు ఇంకోండి త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు ఇంకోండి మనకు కావాల్సింది ఏంటి యానకం కావాలి ఇంకోండి త్రీ ఇంటూ మనకి ఇప్పుడు ఇది మారదు బై టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిటీన్ టెన్ పవర్ ఎయిటీన్ టెన్ పవర్ ఎయిటీన్ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి త్రీ బై టూ వచ్చింది అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండి మనకి యానకం ఎంత వచ్చిందండి వక్రీ భవన్ గుణకం ఎంత వచ్చింది మనకి మ్యూజిక్ వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రావడమే జరిగింది అంటే ఇక్కడ మనకు తెలియాల్సిన ఫామ్లో ఏంటి వక్రీ భవన్ గుణకానికి శూన్యంలో కాంతి వేగం బై యానకంలో కాంతి వేగం మనకి వేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఇలా రాస్తే మనకి వక్రీ భవన్ గుణకం దేంతో ఇండికేట్ చేస్తారు మ్యూతో ఇండికేట్ చేస్తారు ఓకే ఈ ఫామ్లో మనకి తెలియాలి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి కటకాల మీద ఇవ్వని స్విఫ్ట్ అనేది పేపర్ అనేది లేదండి కటక సామాజ్యం కూడా చూడండి ఇది ఒక ఫామ్లో తెలుసుకుందాం దీన్ని బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఒక టూ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చేద్దాం కటక సామాజ్యానికి పి పితో ఇండికేట్ చేస్తారు సామర్థ్యం దానికి దాని ఫామ్లో ఏంటంటే హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ హండ్రెడ్ బై స్మాల్ ఎఫ్ అండి అంటే నాభ్యాంతరం లేదా ఫోకల్ లెంత్ అది సెంటీమీటర్లో ఇస్తే అదే మనకి మీటర్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ మీటర్ అండి ఎందుకు వన్ మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ కదా వన్ బై ఎఫ్ మీటర్ అంటే మీటర్లో సెంటీమీటర్లు ఇస్తే ఇది మీటర్లో ఇస్తే ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తాం దీని యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి డయాప్టర్ డితో ఇండికేట్ చేస్తామండి
కుంభాకార కటకం నా అభ్యంతరం గల ఏ కటకం అండి కుంభాకార కటకం యొక్క సామర్థ్యం అడిగాడండి ఏమడిగాడు కటక సామర్థ్యం కుంభాకార కటకం యొక్క సామర్థ్యం అడిగాడు నా అభ్యంతరం ఎంత నా అభ్యంతరం ఇచ్చాడు స్మాల్ ఎఫ్ రెండు వందల సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు ఎంతలు ఇచ్చాడు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి సామర్థ్యం కావాలి ఆ సామర్థ్యం ఫామ్లో ఏంటి ఇంకోండి హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు కదా పీజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై టూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వన్ జా హండ్రెడ్ టూ జా పీజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది వన్ బై టూ లేదా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ డి అంటే దానికి సామర్థ్యానికి యూనిట్స్ ఏంటి మనకి డయాప్టర్ దేంతో ఇండికేట్ చేస్తారు డితో ఇండికేట్ చేస్తారు ఇక్కడ ప్లస్ రాయాలండి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ డి అనమాట ఇందుకు కుంభాకార కటకం వచ్చినప్పుడు మనం పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇక్కడ కుంభాకార కటకం వచ్చినప్పుడు సామర్థ్యం ఫైన్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూ రాయాలండి ఇప్పుడు కుంభాకార కటకం వచ్చినప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి నాలుగు వందల సెంటీమీటర్లు నాలుగు వందల సెంటీమీటర్ మనకి ఏంటి ఇక్కడ నాభ్యాంతరం ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడు మనకి నాభ్యాంతరం గల పుటాకార దర్పణం అండి పుటాకార కటకం ఏ కటకం పుటాకార కటకం యొక్క సామర్థ్యం అడిగాడు ఏమడిగాడు సామర్థ్యం అడిగాడు ఇక్కడ ఏ కటకం పుటాకార కటకం వచ్చినప్పుడు మైనస్ వాల్యూ తీసుకోవాలి కుంభాకార కటకం వచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఎంతలో ఇచ్చాడు మనకి సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు అంటే ఇంకోండి పీజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ ఇది మీటర్లో కదా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి సారీ ఇది మీటర్లో సెంటీమీటర్లు అయితే ఇంకోండి హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ ఓకే హండ్రెడ్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ అండి హండ్రెడ్ వన్ జా హండ్రెడ్ ఫోర్ జా వన్ బై ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీరో పాయింట్ లాస్ట్ మనం ఆన్సర్ వచ్చినప్పుడు జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ వన్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ డి అండి ఓకే ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చింది మైనస్ జీరో ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఎందుకు రాశాను ఇది పొటాకార అండి ఓకే మనం తెలియాల్సింది ఏంటి కుంభాకార కడకం ఇచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ వ్యాల్యూ తీసుకోవాలి పొటాకార తరపున ఇచ్చినప్పుడు నెగిటివ్ వ్యాల్యూ అనేది తీసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఫైన్ చేయాలి అది సెంటీమీటర్లు ఇస్తే పీజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ అండి పీజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ ఓన్లీ మనకి మీటర్లు ఇస్తే పీజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ అండి ఓకే ఈ మీద కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి కూడా ఒకసారి చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ చూడండి ఆర్ నిరోధం కలిగిన రెండు సమాన భాగాలుగా చేసిన దాని విడి భాగాల ఫలిత నిరోధం అండి దాని విడి భాగాల ఫలిత నిరోధం మనకి కావాలండి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆన్సర్ మనకి ఆర్ బై టూ ఏమవుతుంది ఆర్ బై టూ అనమాట ఏమి లేదండి ఆ నిరోధం కలిగిన ఏకరీత నిరోధం రెండు సమాన భాగాలే చేశాడు అలా రెండు సమాన భాగాలు చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఆర్ బై టూ అనేది అవడమైతే జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇదైతే ఇవ్వడమైతే జరిగిందండి ఆ నిరోధం లేక నిరోధం నాలుగు సమాన భాగాలు చేస్తే ఫలిత నిరోధం ఎంత ఒకవేళ నాలుగు సమాన భాగాలు చేశాడు అనుకోండి నాలుగు సమాన భాగాలు చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఆర్ బై ఫోర్ అవుతుంది ఆర్ నిరోధం కలిగిన ఏకరీత నిరోధం నాలుగు సమాన భాగాలు చేస్తే ఆర్ బై ఫోర్ రెండు సమాన భాగాలు చేస్తే మనకి ఆర్ బై టూ అండి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్
యాభై ఓమ్స్ నిరోధం గల ఏకరి నిరోధాన్ని ఇన్ని భాగాలు చేశాడు ఐదు సమాన భాగాలుగా ఐదు సమాన భాగాలుగా విభజించారంట వీటిని సమాంతరంగా కలిపిన కలిపిన దాన్ని ఫలిత నిరోధం దాన్ని ఫలిత నిరోధం దాన్ని మనకి అడమైతే జరిగింది ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎంత ఇచ్చాడు యాభై నిరోధం అంటే యాభై ఓములు గల ఒక నిరోధం తీసుకోమన్నాడు ఏకరి ఏకరీత నిరోధం అలా ఇన్ని భాగాలు చేయమన్నాడు ఫైవ్ పార్ట్స్ చేయమన్నాడు ఫైవ్ సమ అంటే ఐదు సమాన భాగాలుగా విభజించిన వీటిని సమాంతరంగా కలిపాడు ఏ శ్రేణిలో కలిపాడు సమాంతర సంధానంలో కలిపాడు అలా సమాంతరంగా కలిపిన దాని యొక్క ఫలిత నిరోధం ఎంతనే అడిగారు ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇచ్చిన రెసిస్టెన్స్ ఎంత అండి యాభై ఓములే కదా ఎన్ని పార్ట్స్ చేయమండు ఐదు సమాన భాగాలు చేయమండు ఒక్కొక్కటి ఎంత అవుతుంది టెన్ ఓమ్స్ ఒక్కొక్కటి టెన్ ఓమ్స్ అవుతుంది అలా ఇన్ని మనకి ఐదు ఏ సమా ఏ సమాంత ఏ అంటే ఏ సంధానంలో కలపాలి సమాంతర సంధానంలో కలపాలి సమాంతర సంధానం అంటే ఇంకోండి వన్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ త్రీ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ ఫైవ్ ఎందుకు ఫైవ్ పార్ట్స్ చేశారు కదా సమాంతర సంధానం కాబట్టి ఇంకోండి ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తే వన్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టెన్ ప్లస్ వన్ బై టెన్ ప్లస్ వన్ బై టెన్ ప్లస్ వన్ బై టెన్ ప్లస్ వన్ బై టెన్ ఇంకోండి ఏ ఫ్రాక్షన్స్ ఇవి టెన్ 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 అన్నీ కూడా ఏమున్నాయి డెనామినేషన్ ఈక్వల్గా ఉంటే మనకి టెన్ అనేది ఎల్సిమ్ అవుతుందండి టెన్ వన్ జెట్ అంటే వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ అండి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టెన్ వన్ జా టెన్ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ మళ్ళీ టెన్ వన్ జా టెన్ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ మళ్ళీ టెన్ 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 వన్ జా టెన్ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ అలా మనకి ఫైవ్ వస్తుంది ఆర్ ఈజ్ వన్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ వన్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై టెన్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టూ జా వన్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ అండి ఓకే మనకు ఆర్ కావాలి కదా ఆర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి క్రాస్ మనం చేస్తే ఆర్ ఇంటూ వన్ ఆర్ టూ ఇంటూ వన్ టూ వీటిని ఏ సంధానంలో కలిపాడు సమాంతర సంధానంలో కలిపితే మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది టూ ఓమ్స్ అండి అంటే నిరోధం ఎంత వచ్చింది మనకి టూ ఓమ్స్ అనమాట ఓకే ఇది ఏ సంధానం సమాంతర సంధానం అదే మనకి శ్రేణి సంధానంలో కలిపితే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ప్లస్ ఆర్ ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ ఫైవ్ మళ్ళీ అప్పుడు ఏమొస్తుంది యాభై నిరోధమే వస్తుంది ఓకే ఇందుకు టెన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ అంత అవుతుంది మనకి హ్యాబీ అవుతుంది ఓకే ఈ వీడియోలో మనం ఫిజిక్స్లో వచ్చినటువంటి అంటే మనకి ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డే ఎగ్జామ్స్లో వచ్చినటువంటి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది మనకి సెకండ్ వీడియో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియో కూడా ఉంది దాని యొక్క లింక్ కూడా మనం ఈ వీడియోలో అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఓకే అండ్ ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లంలో చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయండి అవన్నీ కూడా మీరు చూసుకుని వెళ్ళండి అండ్ ఇంకా మనకి ఈ దీన్ని బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఇంకా కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనం చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది ఆ అప్డేట్స్ కోసం ముందుగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ముందుగా ఇంకా కొత్త వాళ్ళు మన వీడియోస్ ఇప్పుడే చూస్తున్నట్లయితే మనం యాడ్ ఎగ్జామ్ వారి యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఆ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ అయితే క్లిక్ చేయడం అయితే మర్చిపోవద్దు ఓకే ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ ఫాలో యాడ్ ఎగ్జామ్ వారి యూట్యూబ్ 